Бро нечаянно нагрянут, когда их совсем не ждешь. Так волнующе, даже если заранее знаешь, за кого замуж ты пойдешь. Мэрими. Путешествие Татьяны Арно по предвыборной Москве. Дайте мне две минуты. Дело в том, что я тепло слышу гораздо лучше, чем вас. Ну, я к вам вот так вот. Ура. Я как раз, собственно, предлагал сделать. Да, да, да. А мы можем какую-нибудь такую мини-сцену, такая вот влюбленная пара разыграть? Только, то есть вы так вот полулежите у меня на плече, а я вам нашептываю о перспективах Москвы. Если вы кто-то гарантирует, что вы станете мэром. Лучше я стану президентом. Или на худой конец премьера. Прямо сейчас мы совершаем а, вот такую водную прогулку по Москве-реке с Андреем Алексеевичем Нечаевым, который самовыдвиженец на этих выборах, но он и лидер гражданской инициативы. Андрей Алексеевич родился в Москве, он женат, имеет трех дочерей. В феврале этого года отпраздновал 60-летие. Расскажите вкратце, как праздновали юбилей. А, юбилей праздновали неплохо, в том смысле, что были а, приятные мне люди, а, действительно мои друзья, но я совершил ошибку. А, меня убедили, что лучшим конферансье буду я сам, потому что я единственный, кто знает всех гостей, и знает какие-то связанные с ним истории. А, в итоге всем очень понравилось, кроме меня. Два. Мальчик и... Там тот, тот, тот замечательный фильм «Мальчик и мальчик». Нет, у меня, э, у меня внук, естественно, Андрюша, что логично, э, и внучка Женя. В 1997 году вы получили медаль к 850-летию Москвы. Помните такой момент? Вам тогда Лужков ее лично вручил? Нет, конечно нет. Хотя мы с Юрием Михайловичем хорошо знакомы. Ну, а вы с Юрием Михайловичем в каких отношениях были? Ну, сейчас ни в каких, собственно, мы с ним давно не виделись. Ну, я бы сказал, сложных. Я считаю, что вот одно из действительно серьезных практически преступлений Юрия Михайловича, то, что он, конечно, изуродовал, я не побоюсь этого слова, исторический облик Москвы. Когда приняли решение идти в мэр? Ну, буквально через, может быть, пару, через пару-тройку дней. Почему? Если уж ты решил заниматься политикой, то надо участвовать в выборах. Тем более в таких знаковых выборах, как выборы мэра Москвы. Снимаю шляпу перед кремлевскими политтехнологами, которые все это придумали и вот так осуществили. Но если вы хотите иметь назначенцев, избранных по принципу лояльности в первую очередь, ну и оставьте их. Ну зачем? Зачем эти игры тогда? Сергей Семенович не в обиду ему сказал, наверное, хороший человек. Я допускаю, что он хороший муж, хороший дедушка, но он, он для меня не личность. Вот я еще застал, когда я был министром, это были действительно, понимаете, вот титаны, были личности. Эдуард Аргарч Россель, Вентимир Шаймеев, суепомянутый нами Лужков, там Ростовский Чуб. Сергей Семенович хороший человек. Может быть, он даже неплохой хозяйственник. Но мне еще почему-то кажется, что все-таки Москвой должен управлять москвич. И Москвой должен управлять человек, которого реально Реально, выберут москвичи. Много ли москвичи потеряли от того, что не будет фамилии Прохоров в бюллетене? Полагаю, что он со мной не согласится, но я думаю, что Михаил вот этим своим решением нанес по своей политической карьере, конечно, страшный удар. Потому что человек, который э, серьезно заявляет о том, что он хочет участвовать в политике, хотя надо сказать, что у Михаила Дмитриевича было много метаний. У него э, ситуация, когда ему есть что терять. Он, тот случай, когда, конечно, богатый человек отчасти заложник своего богатства. И понятно, история с Ходорковским нас многому научила, и его, я думаю, тоже. Понятно, что если в какой-то момент Кремль хлопнет рукой по столу и скажет... А вы думаете, ему не разрешили эти на выборы? Я не знаю, разрешили ему или нет, но я сейчас немножко о другом. Я говорю о том, что... Он уязвим. И вот либо действительно он должен решить, чего я ему искренне желаю, стать политиком, 
понимая, что есть риски в его случае больших материальных потерь. Либо вот постоянно быть готовым к тому, что в какой-то момент раздастся хлопок кулаком или ладонью по столу со словами «Михаил Дмитриевич, сюда не надо». Давайте про москвичей нетрадиционной сексуальной ориентации поговорим. А, несмотря я на... сразу хочу оговорить, что я не лучший эксперт, потому что э, я, вот, я очень люблю девушек и абсолютно ортодоксальной э, сексуальной ориентации. Как бы вы, если бы были на посту мэра, выстроили свои отношения с ЛГБТ-сообществом? Э, ну вот смотрите, я думаю, что мы, наверное, единственные, ну, по крайней мере, серьезных партии, у которой в программе написано, что мы против разных видов дискриминации по гендерному признаку, по религиозному, там, по национальному, это понятно, но и по признаку сексуальной ориентации. Поэтому я, конечно, против дискриминации по принципу сексуальной ориентации. Я, безусловно, против тех гомофобных законов, которые в последнее время принимались. При этом я, скажем, тоже против усыновление детей в рамках однополых браков. Ключи возмущается, когда а, какую-то политическую окраску географическим названием придают. Тут, вот, допустим, там был спор на метро Алматинская. Люди выходили на пикеты, пока не переименовали ее в Братеево. Или вот а, открыли улицу Уга Чавеса. Ну, вообще, э, вообще есть закон, который в Москве цинично нарушают. Закон о том, что нельзя э, присваивать в том числе там улицам или э, площадям, имена ныне живущих людей и имена людей, которые ушли из жизни э, ранее, чем 10 лет назад. И, и все, это все просто в порядке исключения циничное нарушение закона. Я бы даже не 10 лет сделал, а 50. Сколько лет вы уже борете Лет 15. Я всегда шучу с своими европейскими или американскими коллегами, которые некоторые действительно вот просто такие прямо стрейт в этом отношении, что конец демократии начинается дискриминация курильщиков. Давайте сделаем рестораны для курящих и рестораны для некурящих. И дальше рынок решит. Вот рынок решит, какой из этих ресторанов будет востребован, а какой нет. Перейдем к другой очень важной теме про миграцию. Значит, я а, абсолютно убежден, что мы должны использовать а, европейский подход здесь. А если на это рабочее место, вот оно было предложено нескольким москвичам, они отказались. Следующее, оно должно быть предложено нескольким россиянам из других регионов. Если они отказались, вот тогда мы можем предоставлять это место мигрантам. Москва может диктовать условия в этом смысле. Другое дело, что конкретные управляющие компании, конкретные чиновники на этом цинично наживаются. Когда этот несчастный киргиз расписывается за 30 тысяч рублей, которые он получает, там, как какой-то смотритель, а реально получает там 5 тысяч рублей и живет в скотских условиях. Ждайте стихи о Москве. Ну, знаете, первое, что приходит в голову совершенно экспромтом, это, конечно, вечный Пушкин. Москва, как много в этом звуке, для сердца русского взялось, как много в нем отзвалось.